ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് യൂസിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിനും അതുപോലെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചററിനും ഒക്കെ പ്രയോജനകരമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടു മുതലുള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മുതലുള്ള നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് മെഷർമെന്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു മീനിങ് ഫുൾ നമ്പേഴ്സ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു മീനിങ് ഫുൾ നമ്പേഴ്സ് മീനിങ് ഫുൾ നമ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് എ ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ അത് കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലെങ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ വരച്ചു അതിന്റെ ലെങ്ത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കെ ഒരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ സ്കെയിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ത്രാസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വൺ കിലോയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കട്ട അല്ലേ എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേർ and a definite standard. Okay, use the instruments in the measuring instruments which are used for such measurements are called measuring instruments. Any, what are the necessary requirements for any measuring instruments? No, okay. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് അതായത് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ദ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അൾട്ടേർഡ് Thus, the quantity to be measured should not get affected due to the instrument used. അപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഏത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി അമ്മീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അമ്മീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ബാക്കി വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടീഷൻസിനെ ഒന്നിനെയും അൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് വെക്കുന്നതും വെക്കാത്തതും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം വെക്കുന്നതും വെക്കാത്തതും മെയിൻ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇപ്പം കറണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ അമ്മീറ്റർ അവിടെ ആഡ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കറണ്ടിനേക്കാളും വേരിയേഷൻസ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ദ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അൾട്ടേർഡ് ആൻഡ് ദസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേർഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഫോർ ദർ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി ആ സ്മോൾ ആസ് പോസിബിൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രമെന്
ഓക്കെ കുട്ടികളെയും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ടച്ചും പോയി കിടക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് ക്ഷമിക്കുക ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷനായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബോറായിട്ട് തോന്നും ഒന്നും രണ്ടും തവണ പറയുമ്പോൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക നല്ല പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ വേരിയബിൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വേരിയബിളിൻ്റെയോ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഡിവൈസ് അതാണ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അടുത്തത് ആക്യുറസി ഇനി എന്താണ് ആക്യുറസി ഇറ്റ് ഈസ് ദ നിയർനെസ് ഓഫ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടുവേർഡ്സ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ എത്ര മാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള വാല്യൂ അതായത് ട്രൂ വാല്യൂ ആ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ എത്ര മാത്രം നിയർ ആണ് എത്ര മാത്രം അടുത്താണ് അതാണ് ആക്യുറസി ദ മെഷർ ഓഫ് കൺഫോമിറ്റി ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ കൺഫോമിറ്റി മീൻസ് അതിനെ എന്താ പറയുക അതിനെ ചേർച്ച വരുന്നത് എത്ര മെഷർ ഓഫ് കൺഫോമിറ്റി ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ എത്ര മാത്രം അത് യോജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രിസിഷൻ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് ഈ മെഷർമെൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് പ്രസിഷൻ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻസ് ഓർ ഇൻസ്ട്രമെൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ഓർ റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി പ്രസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഒന്നോടെ റീഡിങ് എടുത്തു തേർഡ് ഒന്നോടെ റീഡിങ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് എന്താ പറയുക കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലസ് ടുവിനെ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രമെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലല്ലാത്തവർ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഓരോ റീഡിങ്സ് എടുക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലാബിലാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് റീഡിങ്സ് എടുക്കും ഒരേ കാര്യത്തിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ സെയിം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഒക്കെയാണ് എടുക്കുക അല്ലേ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര മാത്രം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും അത് ആ ഒരു യോജിപ്പ് അതായത് കറക്റ്റ് വാല്യൂവിനോടുള്ള യോജിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം വാല്യൂ വരിക വളരെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ഓർ റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റിയുടെ മെഷർ ആണ് പ്രിസിഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് ഞാൻ ഈ പ്രിസിഷൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും ഇത് എന്ത് സാധനമാണ് പ്രസിഷൻ ആണോ റെസല്യൂഷൻ ആണോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ദ കൺഫോമിറ്റി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ടു വിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മേ ബി മെയ്ഡ് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ കൺഫോമിറ്റിയും രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം എന്താണ് പ്രസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എറർ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇനി റെസല്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത ടേം റെസല്യൂഷൻ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് മീൻസ് ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരെ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ല ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എത്ര മാത്രം ചെറിയ വാല്യൂവിന് വരെ അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇ
വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് വളരെ സ്മോൾ ചേഞ്ചിൽ പോലും ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പറയാം അടുത്തതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ അടുത്ത ടേം ആണ് സോറി റെസൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ടു എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെഷേർഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തൊരു ടേം ആണ് ട്രൂ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് Uh, it is the average of the infinite number of measurements when the average deviation tends to become zero true value endana true value nammal parnille true value node measured value approximately varumbalana namukku accuracy koodal undennu paraya adayidu or infinite number of measurements eduthu kaynal adinte average deviation aa or difference adu zero aaguna aa or value adana aa or adinte average aanu undeshikkunnathu it is the average of the infinite number of measurement when the average deviation tends to become zero aa average um നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സീറോ ആകണം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആകണം അടുത്തത് എറർ ആൻ എറർ ഈസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെഷേർഡ് വേരിയബിൾ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെഷേർഡ് വേരിയബിൾ ഏതൊരു മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ട്രൂ വാല്യൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ആണ് മാറ്റമാണ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം യു എ ബക്ഷിയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെന്റ്സ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ സ്റ്റോറിന്റെ ലിങ്ക് തരാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി പി കോത്താരി അതുപോലെ ജെ ജെ നാഗാർത്ത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്തൊന്നും ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ കെ ഷോണിയിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ പേജ് നമ്പർ വണ്ണിൽ തന്നെ ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ബാക്കി ചെറിയതായിട്ട് നോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത്യാവശ്യമുള്ള വേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്